Mitten in unserer Lebensreise, in der Hoffnung, nicht die derzeitige Lebenserwartung eines Burundi-Bewohners zu haben, fand ich mich in einer Reihe hell erleuchteter Regale wieder, wo ich sofort die digitale Zinnlötstation und das Entlötset mit Reinigungsschwamm und Schere fand, die ich mit der bewussten, mit der illusorischen Gewissheit, ein Schnäppchen zu machen, auf der Rolle der Kiste Nummer 6, 6, 6 ablegte, geschmiert von einem heldenhaften Ei, das auf das Feld gefallen war, während ich darauf wartete, dass der Barcode-Leser sie in einen teuren und vorerst nutzlosen Piepton verwandelte. Generell ist es wichtig, elektrische und elektronische Lötarbeiten korrekt auszuführen. Wählen Sie einen Lötkolben mit der richtigen Leistung und Temperatur für die Art des Lötens, die Sie durchführen. Wenn die Temperatur zu hoch ist, riskieren Sie, die elektronischen Bauteile zu beschädigen, und wenn sie zu niedrig ist, haftet das Lot möglicherweise nicht richtig. Vergewissern Sie sich, dass die zu lötenden Oberflächen sauber und frei von Oxid und anderen Verunreinigungen sind, eventuell mit einem Desoxidationsmittel wie Lötpaste, auch bekannt als Flussmittelpaste. Verwenden Sie einen qualitativ hochwertigen Zinndraht, in der Regel mit einer 60%igen Zinnlegierung, mit einer Flussmittelseele und in der richtigen Größe. Der Durchmesser des Zinndrahtes muss entsprechend der Größe der zu lötenden elektrischen oder elektronischen Bauteile gewählt werden. Die Farbe sollte vorzugsweise hellgrau sein, was ein Hinweis auf die Nichtoxidation der Oberfläche und somit auf die gute Qualität der Legierung ist. Prüfen Sie, ob die Spitze des Lötkolbens sauber ist, indem Sie eventuelle Zinnrückstände mit dem mitgelieferten Schwamm entfernen. Heizen Sie den Lötkolben vor dem Gebrauch einige Minuten lang auf, um die richtige Temperatur zu erreichen, die je nach Art des Zins und der zu lötenden Teile möglichst zwischen 200 und 450 Grad liegen sollte. Den Zinndraht auf die Lötfläche aufbringen, möglichst nahe an der mit dem Lötkolben erhitzten Lötstelle, ohne es mit der Zinnmenge zu übertreiben, da sonst Zinnbrücken zwischen den Bauteilen entstehen könnten. Atmen Sie die Dämpfe nicht ein, indem Sie in einer luftigen Umgebung arbeiten oder besser noch einen Rauchabzug benutzen. Sie sind giftig und haben keine psychotrope Wirkung. Versuchen Sie, das elektronische Bauteil nicht zu bewegen, solange das Zinn noch geschmolzen ist, um die Kompaktheit des Lötzins nicht zu beeinträchtigen. Prüfen Sie schließlich das Ergebnis und vergewissern Sie sich, dass keine Kurzschlüsse oder Zinnbrücken vorhanden sind. Zum Entfernen von Zinn oder zum Entlöten verzinnter elektronischer Bauteile gibt es mehrere Methoden. Verwendung einer Vakuumpumpe, die ein Vakuum erzeugt, das das geschmolzene Zinn aus den Lötkolben absaugt. Verwendung eines elektrischen Zinnentlötgerätes, das aus einer Heizspitze und einer Vakuumpumpe besteht. Eine Entlötlitze verwenden, die aus einem geflochtenen dünnen Kupfergeflecht besteht, das das geschmolzene Zinn absorbiert, wenn es durch einen Zinnlötkolben erhitzt wird, nachdem es auf das zu entfernende Lot gelegt wurde. Verwendung eines Heißluftlötkolbens, um das Lot zu schmelzen, das Bauteil zu entfernen und dann das Zinn mit einer Entlötlitze oder einer Vakuumpumpe zu entfernen. Natürlich wird alles mit zunehmender Erfahrung einfacher, genauer und schneller zu erledigen sein. Was die Lötstation und alle anderen in diesem Video verwendeten Geräte von Parkside, die in Lidl-Discountern vertrieben werden, betrifft, so haben sie sich als geeignet für kleine gelegentliche Heimwerkerarbeiten erwiesen, insbesondere der Lötkolben hat genug Leistung, um problemlos Drahtabschnitte bis zu 2 mm zu bearbeiten, die Verarbeitungsqualität entspricht der Preisklasse und das Ganze kann von denjenigen in Betracht gezogen werden, die für ein paar Dutzend Euro alles haben wollen, was sie brauchen, um mit den Löten mit Zinn im elektrischen und elektronischen Bereich zu beginnen. Vielen Dank, dass Sie sich das Video bis hierher angesehen haben. Ich hoffe, ich habe Ihnen geholfen und Sie unterhalten. Wenn Sie es noch nicht getan haben, teilen Sie es bitte, kommentieren Sie es, mögen Sie es, schauen Sie sich die anderen Videos an, sagen Sie ein großes Dankeschön und abonnieren Sie den Kanal. Vielen Dank für die Unterstützung. Auf Wiedersehen.